హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ఫ్రెండ్ సతీష్ మీరు చూస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ హబ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసేటువంటి ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ టీటీఎస్ ఉంటుంది కదా సో ఆ టీటీఎస్కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ప్రతిదీ కూడా క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకనంటే చాలామంది ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారో యూజ్ చేస్తారు కానీ దానికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలామందికి అయితే తెలియదు సో నేను ఈ వీడియోలో ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ సెట్టింగ్స్ ప్రతిదీ కూడా వన్ బై వన్ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వాట్సాప్ గ్రూప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి అన్నా లేదా సోషల్ మీడియాలో మమ్మల్ని ఫాలో చేయాలన్నా కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చిన లింక్స్ని అయితే ఫాలో అవ్వండి సో మనం ఎటువంటి డిలే చేయకుండా ట్యూటోరియల్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం ఓకే నేనైతే యాప్ లిస్ట్ తీసుకుని ఎలిక్వెన్స్ అయితే ఓపెన్ చేస్తున్నాను యాప్స్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ టీటీఎస్ దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేశాను ఓకే మనం దీని మీద డబుల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీరు డిఫాల్ట్గా ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ టీటీఎస్ పెట్టుకోనట్లు అయితే కనుక అడుగుతుంది అనమాట మా డిఫాల్ట్గా టీటీఎస్ పెట్టుకుంటారా ఎస్ ఆర్ నో అని చెప్పేసి ఎస్ మీద క్లిక్ చేయండి అప్పుడు మీకు టీటీఎస్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తుంది అక్కడ ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ అయితే ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే నేను రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తాను విన్నారు కదా డిఫాల్ట్ గా పెట్టలేదు యాక్టివేట్ అని అడుగుతుంది క్లిక్ చేస్తాను మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ అయితే నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నాను వాయిస్ ప్రొఫైల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట ఇది ఇది మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అని అంటే కనుక ఇందులో మనకి కొన్ని రకాలైన వాయిసెస్ ఉంటాయి సో ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ లో వాయిసెస్ మనం మార్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ రీడ్ అన్నది సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఏది ఏ వాయిస్ అయితే వస్తుందో అదేంటంటే రీడ్ అనమాట షల్లి ఇది పెడదాం విన్నారు కదా వాయిస్ ఆఫ్ షల్లి యొక్క వాయిస్ ఇది విన్నారు కదా ఇట్లా మనం ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ వాయిస్ అయితే మార్చుకునే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాయిసెస్ ఉంటాయి ఏ వాయిస్ కావాలి ఆ వాయిస్ మనం ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే నేను రీడ్ పెట్టేస్తున్నాను మళ్ళీ ఓకే వాయిస్ వాయిస్ ప్రొఫైల్ అంటే ఇదనమాట మనం దాదాపు ఐదో ఆరో ఉంటాయి వాయిసెస్ నాకైతే ఐడియా లేదు సో మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాయిస్ వల్ల అయితే ఈటీ ఎలక్వెన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు వాయిస్ ప్రొఫైల్ అందుకు యూజ్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నా ఇది ఏంటంటే పిచ్ సెట్టింగ్స్ నాట్ టిక్ బెట్ ఉంది ఇది టిక్ బెట్టే అనుకోండి ఇది టిక్ పెట్టిన తర్వాత రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తే పిచ్ అని చెప్పేసి అంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనం పిచ్ రేట్ రేట్ అయితే మార్చుకోవచ్చు అనమాట మైనస్ టెన్ ఉంది మైనస్ నైన్ మైనస్ ఎయిట్ ఇట్లా మనం పిచ్ అయితే వేరియేషన్ మార్చుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక పైన చూపించిన ఆప్షన్ టిక్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు కిందది ఇదైతే ఓపెన్ అవుతుంది అప్పుడు మనం పిచ్ అయితే మార్చుకోవచ్చు దీన్ని మళ్ళీ నేను నాట్ టిక్ పెట్టేశాను నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు పిచ్ డిజేబుల్డ్ అంది ఎందుకనంటే పై ఆప్షన్ మనం నాట్ టిక్ పెట్టాము కాబట్టి ఇది ఓపెన్ అవుదు అనమాట సో దీన్ని డిజేబుల్డ్ అని చెప్పేసి పలికింది ఇది ఏంటంటే స్పీచ్ రేట్ అనమాట అంటే స్పీడ్ ఎంత స్పీడ్ గా మనం సెట్ చేసుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించి ఇది కూడా టిక్ పెట్ ఉంది సో ఇది కూడా నాట్ టిక్ పెట్ ఉంటే ఏంటంటే కింద ఉన్నటువంటి స్పీచ్ రేట్ ఇది ఓపెన్ అవదు ఓకేనా నాట్ టిక్ పెట్ ఉంటాయి పైన టిక్ పెట్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది జీరో పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇట్లా మీకు ఎంత స్పీడ్ రేట్ అయితే ఎంత కావాలనుకుంటారో అంత అయితే ఈ విధంగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు స్పీచ్ రేట్ ఓకే ఇది వాల్యూమ్ సంబంధించి అనమాట ఇది టిక్ పెట్టుకోండి చాలా మంది ఇది నాట్ టిక్ పెట్టుకుంటారు టిక్ పెట్టుకోండి ఇక్కడ వాల్యూమ్ అని ఉంది ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ అసలు మనకి సో మన మొబైల్ లో మీడియా వాల్యూమ్ కి ఈ టీటీఎస్ వాల్యూమ్ కి మ్యాచ్ పైన టిక్ పెట్టి ఉంది అనుకోండి మన మీడియా వాల్యూమ్ అని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు మన మొబైల్ లో మీడియా వాల్యూమ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెడితే ఈ టీటీఎస్ వాల్యూమ్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎప్పుడు పైన టిక్ పెట్టి ఉంటాయి ఇప్పుడు విన్నారు కదా ఇది టిక్ పెట్టి ఉంటే ఏంటంటే మన మీడియా వాల్యూమ్ తో ఈక్వల్ గా ఇది ఉంటుంది అనమాట 
కింద వాల్యూమ్ అన్నది దీని ఓపెన్ చేస్తే ఇందులో మనకి ఏముంటాయి అంటే వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే మీడియా వాల్యూమ్ తో వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి నైన్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇట్లా ఎట్లా ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకంటే మన మీడియా వాల్ తో మీడియా వాల్యూమ్ తో ఈక్వల్ గా అయితే ఉండాలి కాబట్టి ఓకే వాల్యూమ్ చూసాం జనరల్ ఇవన్నీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చాయని కూడా జనరల్ సెట్టింగ్స్ అనమాట ఇదేంటంటే పంచువేషన్స్ ఇప్పుడు మనం ఇది నాట్ టిక్ బెట్ ఉంది టిక్ బెట్ ఏమనుకోండి ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు మనకి కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు సెమీ కాలమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా అవి కూడా రీడ్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది టిక్ బెట్ది సో ఇది నాట్ టిక్ బెట్ వేసామంటే మనకి ఫుల్ స్టాప్లు కామాలు ఇవేవి కూడా రీడ్ అవుట్ చేయదు పంచువేషన్స్ డిజేబుల్డ్ ఎందుకు డిజేబుల్డ్ ఉందంటే పైన ఆప్షన్ నాట్ టిక్ బెట్ ఉంది కాబట్టి ఇది డిజేబుల్డ్ ఉంది సో పైది టిక్ బెట్టి ఒకసారి చూద్దాం టిక్ బెట్టం ఇప్పుడు పంచువేషన్ డిజేబుల్ లేదు ఓపెన్ చేసాం నన్ అంటే ఏమీ పలకకూడదు సమ్ కొన్నైనా మోస్ట్ అంటే ఆ దాదాపు అన్ని ఇక్కడ మోస్ట్ అంటే దాదాపు అన్ని కూడా పలకాలి అని చెప్పేసి పెట్టుకుంది ఇది మళ్ళీ నేను నాట్ టిక్ పెట్టేసాను నాకు అవసరం లేదు కాబట్టి మీకు అవసరం అనుకుంటే టిక్ పెట్టుకోండి యూజ్ నంబర్ ప్రాసెసింగ్ టిక్ బెట్ ఉంది ఓకే ఇది నంబర్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా మొబైల్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఉంది అనుకోండి నైంటీ నైన్ ఫోర్టీ నైన్ లేకపోతే నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ అట్లా చదవకుండా ఈ నంబర్స్ అన్ని మనకి ఇండివిజువల్గా చదవాలి అని అనుకుంటే ఇది టిక్ పెట్టుకోవాలి యూజ్ నెంబర్ ప్రాసెసింగ్ అనేది టిక్ పెట్టుకోవాలి కింద నంబర్ పైన టిక్ పెట్ ఉంది కాబట్టి ఇది నంబర్ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంది లేదంటే నా టిక్ పెట్టుకుంటే నంబర్ ప్రాసెసింగ్ డిజేబుల్డ్ అంటుంది ఓకేనా సో ఈ నంబర్ ప్రాసెసింగ్ ఏమో ఉన్నాయంటే డిజిట్స్ అంటే ఇండివిజువల్ నంబర్స్ చెప్పాలి కాబట్టి డిజిట్స్ పెట్టుకున్నాం పేర్స్ పేర్స్ అంటే ఇప్పుడు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఉంది అనుకోండి నైన్టీ నైన్ ఫోర్టీ నైన్ అట్లా చదువుతుంది పేర్స్ పెట్టుకుంటే ట్రిపుల్స్ అనమాట ట్రిపుల్స్ అంటే ఇప్పుడు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఉంది అనుకోండి నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ అట్లా మూడు మూడు నంబర్లు కలిపి చదువుతుంది సో నేను డిజిట్స్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి డిజిట్స్ అట్లా వదిలేసాను మళ్ళీ రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తున్నాను యూజ్ అబ్రివేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి అబ్రివేషన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ డాక్టర్కి డిఆర్ రాస్తారు కదా అప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అది డాక్టర్ అని చెప్పేసి చదువుతుంది అంట అబ్రివేషన్స్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి టిక్ పెట్టింది మీకు అబ్రివేషన్స్ అవసరం లేదు అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్కి డిఆర్ రాస్తే డిఆర్ అనే చదవాలి అనుకుంటే ఇది నాట్ టిక్ పెట్టేసుకోండి అబ్రివేషన్స్ ఇది సపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే బై డిఫాల్ట్గా టిక్ బెట్ వస్తుంది టిక్ బెట్ ఉంచేయండి ఇండోనేషియన్ ప్రాసెస్ ఇదేంటంటే మనకి వెర్బల్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పేసి చెప్పే చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే ఇది టిక్ బెట్ ఉంది కాబట్టి ఓకే టిక్ పెట్టలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ వచ్చింది టెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు అందరూ మొత్తం టెన్ లైన్స్ ఉన్నాయి టెన్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు చదివేటప్పుడు ఇది టిక్ బెట్ ఉంటే ఏంటంటే లైన్ లైన్ మనకి వేరియేషన్ తెలుస్తుంది ఓ ఎక్కడితో లైన్ ఎండ్ అయింది ఎక్కడితో లైన్ ఎండ్ అయిందని ఆ చదవడం వల్ల వేరియేషన్ తెలుస్తుంది అనమాట ఇది నాట్ టిక్ పెట్టాం అనుకోండి అంత ఒకే లైన్ కింద చదువుకుంటే వెళ్ళిపోద్ది మనకి అది ఎక్కడ లైన్ ఎండ్ అయింది ఎక్కడ క్వశ్చన్స్ మార్క్స్ వచ్చాయి అవేం తెలియదు ఇప్పుడు మనకి హవార్ యూ ఉందనుకోండి హవార్ యూ అంటే మనకి క్వశ్చన్ చేసినట్టుగా చదువుతుంది ఇది నాటిక్ బెట్ అనుకోండి హవార్ యూ అంటే దాని డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు అనమాట ఓకే కాబట్టి ఇది టిక్ బెట్ వస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా టిక్ బెట్ ఉంచేయండి అలా ఏం చేంజ్ చేయొద్దు అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ శామ్కి గ్రేట్ ఇదేంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ లెవెన్ కిలో హర్ట్స్ సిక్స్టీన్ కిలో హర్ట్స్ అని రెండు ఇచ్చాడు ఇందులో లెవెన్ కిలో హర్ట్స్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా మనం సిక్స్టీన్ కిలో హర్ట్స్ పెట్టుకున్నామంటే ఆ వాయిస్ యొక్క వేరియేషన్ అనేది మారిపోద్ది అంటున్నారు కదా శాంపిల్ గ్రేట్ చాలా అంటే చాలా వేరియేషన్ వచ్చేసింది సో నేను లెవెన్ కిలో హర్ట్స్ పెట్టేస్తున్నాను మళ్ళీ ఓకే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఒరిజినల్ వాయిస్లోకి వస్తుంది శాంపిల్ గ్రేట్ అంటే అది ఆడియో ఆప్టిమైజేషన్ ఇది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ వాయిస్ మనకి ఏదైతే వినిపిస్తుందో అది క్వాలిటీ అనమాట క్వాలిటీ ఆఫ్ వాయిస్ చూద్దాం ఒకసారి బ్యాలెన్స్డ్ అంటే అటు క్వాలిటీ అలాగే ఈ ఈ మనకి ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ కేవీపీఎస్ త్రీ ట్వంటీ కేవీపీఎస్ సాంగ్స్ ఉంటాయి వాటికి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది మనం కరెక్ట్గా స్పీకర్స్లో విన్నాం అనుకోండి ఒక సాంగ్
ఆప్టమైజ్ ఫర్ వాల్యూమ్ పెట్టాం అంటే వాయిస్ క్వాలిటీ తగ్గిపోద్ది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను నేను బ్యాలెన్స్ ఎట్లా ఉంది కదా క్వాలిటీ పెడదాం కొంచెం వాల్యూమ్ అయితే తగ్గింది ఎలిక్వెన్స్ యొక్క వాల్యూమ్ కొంచెం తగ్గింది ఆప్టమైజ్ ఫర్ వాల్యూమ్ పెడదాం ఇప్పుడు మనకి వినడానికి బాగా లేదు చెవులకి కొంచెం మనకి అది క్లారిటీగా అనిపించట్లా ఓకే బ్యాలెన్స్డ్ అయితే పెట్టేస్తున్నాను మనకి బై డిఫాల్ట్ గా బ్యాలెన్స్డ్ వస్తుంది అదే గురించేయండి యూజర్ డిక్షనరీ దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం సెపరేట్ గా ఒక ట్యూటోరియల్ అయితే చేసుకున్నాం సో అది ఎవరైనా చూడలేనట్లయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ప్లేలిస్ట్ లో యాక్సెసిబిలిటీలో ఉంది వెళ్ళి చూడండి ఇక్కడ నేను లైట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను యూజర్ డిక్షనరీ ఎనేబుల్ యూజర్ డిక్షనరీ టిక్ బెట్ ఉంది ఇది టిక్ బెట్ ఉంచాలి ఓకే ఎందుకంటే మనం ఈ డిక్షనరీ వాడాలి అని అనుకుంటే కనుక ఇది టిక్ బెట్ ఉంచాలి ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే యాడ్ అండ్ న్యూ వర్డ్ అని వస్తుంది క్లిక్ చేస్తే మనకి వర్డ్ టైప్ చేయమంటే దాని కింద ఇంకొక వర్డ్ రీప్లేస్మెంట్ వర్డ్ టైప్ చేయమంటది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మన మొబైల్లో ట్విట్టర్ అని అనే యాప్ ఉంది టీడబ్ల్యూఐటీటీఈఆర్ ట్విట్టర్ యాప్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి సో మనం ట్విట్టర్ని ట్విట్టర్ అని పలకకోకుండా అప్పుడు నేను ఉన్నాను నా పేరు సతీష్ కదా ట్విట్టర్ అనే యాప్ని సతీష్ అనే పేరుతో అది పలకాలి అనుకున్నాం అనుకోండి సో మనం ఈ యాడ్ అండ్ న్యూ వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసాక ఫస్ట్ వర్డ్ టైప్ చేయమంటుంది మనం ఏం చేయాలంటే ట్విట్టర్ అనే వర్డ్ అక్కడ రాయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆ యాప్కి ఏదైతే క్యాపిటల్ ఉంటే క్యాపిటల్ స్మాల్ ఉంటే స్మాల్ ఎగ్జాక్ట్గా రాయాలి ఓకే అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా రాసి కింద రీప్లేస్మెంట్ వర్డ్ సతీష్ అని పలకాలనుకున్నా కూడా సతీష్ అని రాసి ఓకే చేసామనుకోండి ఈసారి నుంచి ట్విట్టర్ అనే యాప్ పేరు మీద మన ట్విట్టర్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ట్విట్టర్ అనుకుంటే సతీష్ అని చదువుతుంది అనమాట ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందుకు ఈ యూజర్ డిక్షనరీ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది దీని గురించి సపరేట్గా ట్యూటోరియల్ అయితే ఉంది మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఇంకా క్లారిటీగా అయితే మీకు అర్థమవుతుంది వర్డ్ లిస్ట్ దెర్ ఆర్ జీరో వర్డ్స్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏ వర్డ్స్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి జీరో వర్డ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చూపిస్తుంది ఇంపోర్ట్ డిక్షనరీ ఫైల్ అంటే నేను తయారు చేసిన వర్డ్ వేరే వాళ్ళకి ఎవరైనా పంపితే వాళ్ళు వాళ్ళ ఎలిక్వెన్స్లోకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళకి వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో వచ్చిన వర్డ్స్ని ఇక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి ఏమైనా వర్డ్స్ నేను రాసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి నేనైతే వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట వర్డ్స్ డిఫాల్ట్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏంటంటే మన ఎలిక్వెన్స్లో మనం ఏమైతే ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ చేసుకున్నామో అవన్నీ కూడా రీజ్ క్లియర్ అయిపోయి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే వచ్చిందో అలా అయితే వచ్చేస్తుంది అబౌట్ అంటే ఈ యాప్కి సంబంధించి అబౌట్ ఈటీ ఎలక్వెన్స్ టీటీఎస్ ఓకే ఇది అనమాట షార్ట్గా చెప్పాలంటే ఈటీ ఎలక్వెన్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆప్షన్ కూడా మీ అందరికి కూడా ఇది అర్థమైంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న విషయం కూడా చెప్తాను చాలామంది ఏంటంటే ఈటీ ఎలక్వెన్స్ వాయిస్ కొంచెం మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటున్నారు దానికి ఏం చేయాలి మీరు అంటే మీరు టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి నేను ఇక్కడ గ్లోబల్ కాంటాక్ట్స్ మెన్యూ తీసుకున్నాను టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చాను సో మీరు ఓరియో కానీ పై కానీ వాడుతున్నట్లయితే మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పైన ప్రిఫర్డ్ ఇంజన్ అని ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఈ టీటీఎస్లు అన్నీ చూపిస్తుంది బట్ నాగాటు మార్షల్ వాళ్ళకి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ టు స్పీచ్లో డైరెక్ట్గానే ఇవన్నీ చూపించేస్తుంది ఈటీఐ ఎలక్వెన్స్ టీటీఎస్ ఉంది కదా మనం పెట్టుకున్నాం సో మీరు నాగట్ వాడుతున్నా ఓరియో వాడుతున్నా దాని పక్కన లాంగ్వేజ్ లాంగ్ ఇంజన్ సెట్టింగ్స్ అని అంటే దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది లాంగ్వేజ్లోకి వెళ్ళండి యూస్ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది మీరు అది కావాలితే అది పెట్టుకోండి లేదా ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇప్పుడు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ పెట్టామంటే మనకి కొంచెం వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది సో ఇంగ్లీష్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మీకు కొంచెం కంఫర్ట్గా అయితే ఉంటుంది సో మీరు నోగట్ వాడుతున్నట్లయితే మార్షల్గా నోగట్ వాడుతుంటే మీకు ఈటీఐ లిక్విన్స్ పక్కనే లాంచ్ ఇంజన్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది అందులో లాంగ్వేజ్ అని ఉంటుంది పెట్టుకోవచ్చు లేదు మీరు ఓరియో పై వాడుతున్నట్లయితే మీకు ప్రిఫర్డ్ ఇంజన్లో ఈటీ ఎలక్వెన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత
ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ విలువైన సూచనలు కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి థ్యాంక్